Gemeinde, Sie hören die Stimme von Michael Hannemann. Ich grüße Sie ganz herzlich zum dritten Advent. Aus technischen Gründen konnten wir die Aufzeichnung heute Morgen im Gottesdienst nicht ins Netz stellen. Darum möchte ich Ihnen über das Video die Gedanken zukommen lassen, die für heute vorgesehen sind. Liebe Gemeinde, im Advent spüren wir der Sehnsucht nach, dass sich von Gott her etwas anbahnt. Etwas, das uns berührt und anspricht, und zwar so, dass es uns in unserem Leben auch angeht und bewegt. In einer kleinen Predigtreihe haben wir, meine Frau Britta Hannemann und ich, das, was von Gott her im Kirchenraum Gestalt annimmt, angeschaut. Am Tisch des Abendmahls im Altar wurde deutlich, dass dieser Tisch zur Gemeinschaft einlädt, zu einer Gemeinschaft, die auch das mitträgt, was das Kreuz darauf verkörpert, nämlich Brüche. Die Osterkerze war am Toten- und Ewigkeitssonntag mittig, dass gerade im Dunkel eines Verlustes und Abschieds von Gott her ein Licht aufgeht, das hell macht und wärmt und Trost schenkt. Der Taufstein, der die Zerstörung der ersten Kirche hier überstanden hat, steht für das Vertrauen, das wir in Gott haben können, ein Vertrauen, das auch das Schwere im Leben einschließt und mitträgt. Heute am dritten Advent schauen wir auf den Ambo, das Pult, von dem aus die Predigt gehalten wird, und spüren der Frage nach, wie das, was von Gott her kommen möchte, sie, die Menschen in der Gemeinde, erreicht. Das passt auch zum besonderen Anlass dieses Tages, an dem wir in Corona-freier Zeit Freunde aus Frankreich begrüßen, der deutsch-französische Chor singt und wir unsere Verbundenheit feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, von einem Schiff hier auf dem Rhein oder auf dem Meer geht für mich immer eine große Faszination aus. Es gleitet ruhig, aber beständig dahin, trägt große Lasten. Es kommt von woher und fährt wohin und findet einen Hafen, wo es seine Lasten ablädt. Im Lied, es kommt ein Schiff geladen, wird dieses Motiv für die Ankunft von Christus angewandt. In der dritten Strophe heißt es dann, 
Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. In Christus will das Wort Gottes menschliche Gestalt annehmen, so würde ich es in meinen Worten zu fassen versuchen. Das Wort Gottes will menschliche Gestalt annehmen, damit es mich in meinem Menschsein berührt, bewegt, ausrichtet und aufrichtet. Aber dazu muss es mich ansprechen. Das Wort Gottes liegt in unserer Kirche auf dem Altar. Dort liegt es als dickes Buch mit über 1000 Seiten, als Text. Am Ambo, am Tisch des Wortes, wird das Wort Gottes ausgelegt, übersetzt und zwar mit dem Anspruch, dass es in den Menschen ankommt, seinen Anker wirft, um im Bild zu bleiben und dann nicht nur berührt, sondern auch bewegt. Also viel mehr, als man zunächst annimmt, ist der Ambo ein Christus-Symbol gerade im Advent. Das Wort Gottes, das Wort von der Liebe, möchte zu uns kommen, in jede und jeden, aus dem Mund des Auslegenden, ins Ohr der Zuhörenden, ins Herz, wo wir spüren, was wir hören, und so, dass es Halt schenkt und die Haltung, wo nötig, korrigiert. Zwischen dem Altar, dem Tisch, auf dem die Bibel liegt, und dem Ambo, dem Ort der Auslegung, geschieht also etwas Entscheidendes. Eine Übersetzung, wie die eines Schiffes, das über einen Fluss oder ein Meer übersetzt und seine Fracht von einem Ort zum anderen bringt. Das Wort auf dem Altar ist in einem Zeitraum vor zwei bis 3000 Jahren vor unserer Zeit aufgeschrieben worden. Und nicht bei uns in Mitteleuropa, sondern im Nahen Osten. Und es will uns hier und heute erreichen. Und nicht nur berühren, sondern auch motivieren, steuern, stärken, trösten. Es will uns in unseren Herzen, in unseren Lebenskreisen mit allen Themen, die darin vorkommen, in unserer Zeit erreichen. Eine Zeit, in der wir unsicher geworden sind durch Klimawandel, Corona-Pandemie und Verwerfungen in der Politik. Eine Zeit, in der Milieus unserer Gesellschaft feindselig gegeneinander stehen und Nationen sich im Egoismus verlieren und das angesichts globaler Katastrophen. Das Geheimnis von Gottes Wort, so wie es in Christus Gestalt annimmt, ist nicht Dominanz, sondern Resonanz. Nicht Vorherrschaft, sondern Widerhall. Das Wort, wie es Christus verkörpert, ist nicht absolute Gewalt, sondern eine Balance zwischen Kraft und der Bereitschaft zu leiden. Das Prinzip dabei ist nicht Dominanz, sondern Resonanz, das Erspüren von Widerhall, von Klängen, die hin und her gehen. Diese Resonanz geschieht im Gottesdienst in zwei Bereichen. Zum einen zwischen dem Altar, wo Gottes Wort liegt, und dem Ambo, wo der Prediger oder die Predigerin steht und auf Gottes Wort reagiert. Und zum anderen zwischen dem Prediger oder der Predigerin, deren Gefühlen und Gedanken, die sie äußern, und ihnen, den Menschen in der Gemeinde, die zuhören, und nachspüren. Diese beiden Resonanzräume und Geschehnisse darin verkörpern ein wichtiges Moment dessen, was wir mit Christus und seinem Advent verbinden können, seinem Zukommen, seinem Weg von Gott im Himmel auf dieser Erde, in unsere Zeit, in unsere Lebenskreise und in unsere Herzen. Das Gegenteil dieses Wegs ist das Verschanzen in geistigen und gemütsmäßigen Räumen, die keine Türen haben, sondern verschlossen sind. Verschlossen durch den Wahn, 
als Einzige das Richtige zu haben, religiös und weltanschaulich. Verschlossen, weil Menschen dem Risiko der Begegnung mit anderen und anderem aus dem Weg gehen, weil sie Angst haben. Angst vor Begegnung, Angst vor Öffnung, Angst vor Infragestellung eigener Positionen und Angst vor etwas Neuem. Religionen gehen nicht zugrunde, weil es andere Religionen gibt. Das christliche Abendland geht nicht zugrunde, weil es den Islam gibt. Religionen scheitern nicht an einem zu viel von Fremdem, sondern an einem zu viel von Eigenem, am Mangel an Begegnungen, am Verlust von Übersetzungen in andere Sphären, an Austausch, verkümmern wie Tümpel ohne Zufluss. Merkmal dieser Verkümmerung ist ein zu viel an Stallgeruch, ein unerträglicher Gestank. Der Name von Jesus selbst ist Einladung, sich auf Resonanzen einzulassen. Er klingt in verschiedenen Sprachen verschieden, er weckt Verschiedenes, und das ist gut so. In Deutschland klingt der Name sehr deutsch und in Baden badisch und in Württemberg schwäbisch. Und schon fünf Kilometer von hier klingt er als Jesus, melodischer, meinem Gespür nach auch vorsichtiger im Auftritt. Im Englischen steht mir mit Jesus eher ein durchsetzungsstarker Typ vor Augen, ein Ethiklehrer mit klaren Ansagen. In seiner Muttersprache hörte sich Jesus etwa Jehoshua heißen. Da klingt wieder etwas ganz anderes durch, auf alle Fälle weniger abendländisch. Christus im Advent und mittendrin der Ambo, der Ort der Übersetzung, der Vielfalt der Klänge, im Ensemble mit Taufstein, Osterkerze und Altar mit Kreuz, in einer ständigen Balance, um uns zu erreichen, zu motivieren und heil werden zu lassen. wie sehr sehnen wir uns danach, dass dein lebendiges Wort in uns Anker wirft, dass es uns zu Herzen geht, uns bewegt, den Halt schenkt, den wir brauchen und uns korrigiert. Korrigiert, wo wir uns verrannt haben in Halsstarrigkeit, in Egoismen, in allen Formen der Feindseligkeit. Wecke durch dein lebendiges Wort die Lust in uns, die Lust an Übersetzungen in alle Himmelsrichtungen, 
die Lust an Übertragungen in die verschiedenen Milieus und über die Grenzen des religiösen Raumes hinweg. Schenke deinem lebendigen Wort die Kraft, die Verschlossenheiten auch unseres Gemüts zu durchbrechen. Schenke immer wieder neu die Freude an Begegnungen, ohne Angst, dass etwas Neues das Gewohnte gefährdet. Jesus, Jehoshua, dein Name klingt verschieden in den Sprachen und das ist gut so. Es weckt Verschiedenes in diesen Klängen. Lass uns die Freude an dieser Polyphonie teilen und darin deine Ankunft in seiner ganzen Fülle loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für die kommende Zeit möchte ich den Segen unseres Gottes Ihnen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und allen, die du lieb hast, seinen Frieden. Amen. Mm -hmm.